everyone so we have already discussed about a measurable function and the theorems 1 to 5 in the last classes so let us discuss theorem 6 of section 3.1 okay which states that if f and g are measurable functions on e that are finite almost everywhere on e then its linear combination alpha plus plus beta g is measurable its product f g is measurable like three things are proven that is alpha f plus beta g is measurable for any alpha and beta that is the meaning of beta 1 alpha 1 like beta 1 okay, alpha 1 is alpha plus g is uh, sorry f plus g is measurable now alpha equal to uh, alpha any value for every alpha and beta 0 and angle that is the meaning alpha f like scalar multiple of a measurable function is measurable and similarly for any beta alpha 0 and angle um, beta g measurable like, that is any scalar multiple of g is measurable no worry so now the sum of two functions is scalar multiple product all of us prove it now finite almost everywhere no worry that is, if f of g is infinite, we can define the sum of the product in the sum of the product. Now, if it is almost everywhere, where is f and g is finite, where is the measure of set in the measure of the zero. Okay, so we can say that finite almost everywhere is the importance of the proof. Now, the proof is that, आधी um, measurability का definition अंदर है ना if f is measurable नाल set है लाइस set of all if f is uh, defined on a domain E then uh, set of all x such that f of x greater than c is measurable अलग ही less than c measurable greater than or equal to c less than or equal to c इधर ये दिन के लिए मोरे एंडम satisfy चाहिए आने के लिए f measurable ना ना f इनका definition अंदर हमने पढ़ने चला था ओके तो हम लोग आधे improve यहाँ पर उन्हें scalar multiple of f is measurable ना Okay, uh, proof starts like this. We may, in this remark, we may assume that f and g are finite on all e. That is the one that is almost everywhere. So, almost everywhere, I don't have a ding, infinite, and I don't have a ding, infinite, a lot of point, and I don't have a measure of zero. So, we may assume that f and g are finite on all of e. And if alpha equal to 0, then alpha f is measurable. 0 function is measurable. Then, uh, if alpha not equal to 0, then in the case, alpha not equal to 0, we will prove that alpha f is measurable. Then, we will prove that alpha f is measurable. Then, we will prove that x belongs to e such that x belongs to e such that alpha f of x greater than c that is measurable and the alpha f measurable avale, which is equal to then we will write x belongs to e such that f of x greater than c by alpha e f of x c by alpha is a constant that is constant that is f of x is greater than something that is c1 is something f already measurable e a ticket is set to measurable and the measurable is automatic at and then alpha f measurable on okay are they put a very alpha f f of x alpha f of x greater than c and which are equal to c in the bar in other with three um alpha in the bar another two on the majority kit other the two f of x greater than three on angle number f of x greater than three by two there the sherry on a lay in even a minus two on angle of minus 2 आनेंगिल नमक्क f of x greater than 3 by minus 2 नाना वड़िदा अल्ला अले रंड वश्यों negative वोंड multiply चीयानु वरेंब तन्ने 2 f of x less than minus 3 नाओ then f of x less than minus 3 by 2 नुविरू अधा अधी alpha negative आनेंगिलू positive आनेंगिलू greater than वोरी greater than नुलदु greater than नाना आवणम निल्ला अले equality नमक्क change � f of x greater than c by alpha if alpha less than 0 आनिंगल f of x is less than c by alpha in both case equivalent आयदु कोंड़ इद रेंडम measurable आयदु कोंड़ this set x belongs to e such that alpha f of x greater than c is measurable which means if f is measurable scalar multiple alpha f is measurable okay पर इद इंड़ मीनिंग अंदा alpha 1 अन्न कोड़ता है अला अधा इद उर इन्न f alpha f 
greater than c എന്ന് പറയുന്നതും f of x greater than c by alpha അല്ലെങ്കിൽ f of x less than c by alpha depend ചെയ്തിട്ട് alpha positive ആണോ negative ആണോ depend ചെയ്ത് എഴുതുന്നതും same ആണ് so the measurability of f implies the measurability of alpha f therefore to establish the linearity is suffices to consider the case if alpha equal to beta equal to 1 alpha equal to beta equal to 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് മെഷറബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സമ്മ മെഷറബിൾ അത്ര മാത്രമേ ഇവിടെ മീനിങ് ഉള്ളൂ കേട്ടോ രണ്ട് മെസം മെഷറബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സമ്മ മെഷറബിൾ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത ബാക്കി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരില്ലേ കാരണം എന്താ എഫ് മെഷറബിൾ ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആൽഫ എഫ് മെഷറബിൾ ആണെന്ന് മീൻസ് അത് ആൽഫ സ്കാലർ മൾട്ടിപ്പിൾ മെഷറബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തു അതനുസരിച്ച് ജി മെഷറബിൾ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ബീറ്റ ജിയും മെഷറബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ രണ്ട് മെഷറബിൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സമ്മ മെഷറബിൾ ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് വരും എഫും ജിയും മെഷറബിൾ ആണെങ്കിൽ ആൽഫ എഫ് പ്ലസ് ബീറ്റ ജി മെഷറബിൾ ആവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആൽഫ എഫ് പ്ലസ് ജി മെഷറബിൾ എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇനി എഗെയിൻ എന്ത് പറയുന്നത് മെഷറബിലിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എന്താ വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എഫ് മെഷറബിൾ ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഫോൾ എക്സ് സെറ്റ് ചെയ്താൽ ഫോർ എക്സ് ലെസ് ദാൻ സി അല്ലെങ്കിൽ ദാൻ സി അത് ഏതെങ്കിലും കൺസിഡർ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ എഫ് പ്ലസ് ജി മെഷറബിൾ ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എന്താ വേണ്ടി വരിക എഫ് ഓഫ് എക്സ് സി എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു സം നമ്പർ എന്നാണ് അല്ലേ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ എഫ് ഓർ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇ ഇഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സി ദെൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ സി മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ് കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബൈ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ക്യൂ എൻ ആർ അതായത് ഏത് രണ്ട് റിയൽ നമ്പർ എടുത്താലും എത്ര തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് റിയൽ നമ്പർ എടുത്താലും വി ക്യാൻ ഫൈൻ സം സം റാഷണൽ നമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ അതൊരു വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വണ്ണും വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ആയിക്കോട്ടെ അത് ഏത് നമ്പർ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ ഉണ്ടാവും കാരണം ക്യൂ ഇസ് ഡെൻസിൻ ആർ അല്ലേ ക്യൂ ഡെൻസ്ലി പാക്ക്ഡ് ആണ് അതായത് ഏത് റിയൽ നമ്പറിൻ്റെ എത്ര ചെറിയ ഇൻ്റർവെൽ എടുത്താലും അതിനകത്തൊരു റാഷണൽ നമ്പർ എങ്കിലും ഉണ്ടാവും ആ റാഷണൽ നമ്പറിനെയാണ് ഞാൻ ക്യൂ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് എന്ത് വേണമെന്നറിയോ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സെറ്റിൻ്റെ യൂണിയൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റണം കാരണം എഫിൻ്റെ മെഷറബിലിറ്റി ജിയുടെ മെഷറബിലിറ്റി നമ്മൾ എനിക്കിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സി എനിക്ക് പ്രൂഫിന് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പ്രൂഫ് എന്ന് ആവശ്യമുള്ളത് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ സി മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ് സോ ദർ ടു റാഷ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എ റാഷണൽ നമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്യൂ ഇനി ഞാനത് രണ്ട് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണേ അതായത് ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ മെഷറബിലിറ്റിയും എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ മെഷറബിലിറ്റിയും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഇനി ഈ ഒരു സെറ്റ് മാത്രം നോക്കാം നിങ്ങൾ യൂണിയൻ നോക്കാതെ ഞാനിത് ഈ ബോക്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ കാര്യം നോക്കാം ഓക്കെ ഇതിന് രണ്ടാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സി ലെസ് ദാൻ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്യൂ പറയുന്നത് ഇനി നമ്പർ ആണ് ക്യൂ ലെസ് ദാൻ സി മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സി മൈനസ് ക്യൂ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ടാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഈ ഒരൊറ്റ സെറ്റ് മീൻസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ക്യൂ ലെസ് ദാൻ സി മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെയും കൂടി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് ശരിയല്ലേ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്തായാലും ക്യൂവിനേക്കാളും ചെറുതാവണം ജി ഓഫ് എക്സ് എന്തായാലും സി മൈനസ് ക്യൂവിനേക്കാളും ചെറുതാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ക്യൂ ലൈസ് ബിറ്റ് വിൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് സി മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വരുന്നത് ശരിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരൊറ്റ സെറ്റിനെ ഞാനിത് ഇവിടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ യു എക്സ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഈ സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സി മൈനസ് ക്യൂ 
ഏത് രണ്ട് മെഷറബിൾ ഫങ്ഷൻ എടുത്താലും അതിൻ്റെ സമ്മ മെഷറബിളാന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആൽഫ എഫ് പ്ലസ് ബീറ്റാ ജി മെഷറബിൾ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇനി പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്തായിരുന്നു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു മെഷറബിൾ ഫങ്ഷൻ ഈസ് മെഷറബിൾ അതെ എഫ് ജി ഈസ് മെഷറബിൾ എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്തായിരുന്നു നമുക്കറിയാം എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇനി ഈ സെറ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയേ ഈക്വേഷൻ ഒന്ന് നോക്കി എഫ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഹാഫ് ഓഫ് എഫ് പ്ലസ് ജി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എഫ് സ്ക്വയർ വരും പ്ലസ് ജി സ്ക്വയർ വരും പ്ലസ് ടു എഫ് ജി വരും അല്ലെ എനിക്ക് എഫ് ജിയാണ് വേണ്ടേ അല്ലേ അതിന് വേണ്ടി മൈനസ് എഫ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ജി സ്ക്വയർ വരും ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും പക്ഷേ എഫ് ജി മതി അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം ഒരു ബൈ ടുവും കൂടി എഴുതാം അത് എഫ് ജി ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് വൺ ബൈ ടു എഫ് പ്ലസ് ജി ഇത് ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് എഫ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ജി സ്ക്വയർ ലീനിയാരിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ എഫ് പ്ലസ് ജി ഹോൾ സ്ക്വയറും എഫ് സ്ക്വയറും ജി സ്ക്വയറും മെഷറബിൾ ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എഫ് ജി മെഷറബിൾ ആവും എഫ് പ്ലസ് ജി മെഷറബിൾ ആണ് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ മെഷറബിൾ ആണോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല എഫ് മെഷറബിൾ ആണെന്നറിയാം അതും അതിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ കാര്യം അറിയില്ല ജിയുടെ കാര്യം അറിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടാവുക ഒരു മെഷറബിൾ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ മെഷറബിൾ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ഫങ്ഷനും മെഷറബിൾ ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എഫ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ലെസ് ദാൻ സി ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ എഫ് സ്ക്വയർ മെഷറബിൾ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇ എഫ് സ്ക്വയർ ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഒരു നമ്പർ എഫ് സ്ക്വയർ ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ആണെങ്കിൽ ദേ ഒരു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ ടു സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് ശരിയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താവാം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റൂട്ട് സി ആവാം ലെസ് ദാൻ മൈനസ് റൂട്ട് സി ആവാം അല്ലേ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ ആണെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് എ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താവാം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് എ എന്നാവാം ശരിയല്ലേ ഇനി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റൂട്ട് സി യൂണിയൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ മൈനസ് റൂട്ട് സി ഇവിടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആവുമോ ഇല്ല അല്ലേ ഒന്നുകിൽ ഇതാവാം ഇതായാലും എഫ് സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ആണ് ഇതായാലും എഫ് സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ആണ് അല്ലേ സോ യൂണിയൻ ഓഫ് ടു മെഷറബിൾ ഇവിടെ എഫ് മെഷറബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് റൂട്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പർ ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി എഫ് ഇസ് മെഷറബിൾ ഹെൻസ് ഇറ്റ് സ്ക്വയർ ഈസ് മെഷറബിൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടി എഫ് മെഷറബിൾ ആയതുകൊണ്ട് എഫ് സ്ക്വയർ മെഷറബിൾ ആണ് ജി മെഷറബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ജി സ്ക്വയർ മെഷറബിൾ ആണ് എഫ് പ്ലസ് ജി മെഷറബിൾ ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ എഫ് പ്ലസ് ജി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് മെഷറബിൾ ആൻഡ് ബൈ സിം ദ ലീനിയാരിറ്റി ഓഫ് മെഷറബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ദർ സം ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് മെഷറബിൾ ദ ഫോർ ഇത് സ്കാൽ ആർ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അല്ലേ സ്കാൽ ആർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് അത് ആൽഫ എഫ് ഇസ് മെഷറബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ആൽഫ വൺ എന്നുള്ള കേ വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ള കേസ് ആണ് വിച്ച് മീൻസ് എഫ് ജി ഈസ് മെഷറബിൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻസ് മെഷറബിൾ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക വി നോ ദാറ്റ് ഇഫ് ആൽഫ എഫ് ആൻഡ് ജി ആർ മെഷറബിൾ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ജി ഈസ് മെഷറബിൾ റൈറ്റ് ആൻഡ് ഇഫ് വി ഹാവ് ബീറ്റ ജി ഇഫ് വി ആർ ഗിവിങ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഐ എഫ് മൈനസ് ജി ഈസ് മെഷറബിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാം മെഷറബിൾ ആയി ഡിഫറൻസ് സമ്മ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്ക്വയറും ഒക്കെ മെഷറബിൾ ആയിട്ടാ നെക്സ്റ്റ് വൺ ജി പി എ മെഷറബിൾ റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ ഇ ആൻഡ് എഫ് ബി എ കണ്ടിന്യൂസ് റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ കോമ്പോസിഷൻ ഈസ് മെഷറബിൾ ഇവിടെ
ഇനി എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ജി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഓ മെഷറബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അത് മെഷറബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എന്താ വേണ്ടേ അത് മെഷറബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കി ഇനി എഫ് ഇത് മെഷറബിൾ എന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ മെഷറബിൾ ആവും ഇനി എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ജി ഇൻവേഴ്സ് എന്താണ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ജി ഇൻവേഴ്സ് കോമ്പോസിഷൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ജി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഒ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ഇനി ഇതൊന്ന് നോക്കി എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അല്ലേ എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആണ് ശരിയല്ലേ കാരണം എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻവേ കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജ് ഓഫ് ഓപ്പൺ സെറ്റ് ഓപ്പൺ ആണ് ഓക്കെ ജി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പൺ സെറ്റ് എന്നാണ് വരിക ജി എന്താണ് മെഷറബിൾ ആണ് ജി മെഷറബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ജി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് ഇവിടെ യു എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഓൾറെഡി മെഷറബിൾ ആയിരിക്കും വിച്ച് മീൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈസ് മെഷറബിൾ ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ജി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഒ ഈസ് മെഷറബിൾ ഫോർ എ വെരി ഓപ്പൺ സെറ്റ് ഒ ഹെൻസ് ബൈ എ നോൺ പ്രപ്പോസിഷൻ വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ജി ഈസ് മെഷറബിൾ അപ്പോൾ ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് ഇവിടെ മെഷറബിൾ ആവോ ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് മെഷറബിൾ ആവണമെങ്കിൽ അപ്പം എന്തായിരിക്കണം ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് മെഷറബിൾ ആവണമെങ്കിൽ ജി കണ്ടിന്യൂസും എഫ് മെഷറബിൾ ആയിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോഴെന്താണ് പ്രോബ്ലം വരാൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക അതായത് രണ്ട് മെഷറബിൾ ഫംഗ്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ അത് ട്രൂ ആവോ ഫോൾസ് ആവോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ദൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഇഫ് സിൻസ് എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ എൻ ഓപ്പൺ സെറ്റ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഒ ഈസ് ഓപ്പൺ ഹെൻസ് ബൈ മെഷറബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ജി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് യു ഈസ് മെഷറബിൾ ഹെൻസ് which means f composition g inverse of o is measurable which means f composition g is measurable and this is uh, next theorem proposition 8 if f1 f2 etc fn la right? which means family of fk k equal to 1 to n which means f1 f2 etc fn are measurable functions with common domain e then their maximum and minimum are measurable adana next result മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം മെഷറബിൾ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ എവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ കോമ്പോസിഷന് മാത്രമേ നമ്മൾ ആ പ്രപ്പോസിഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ മെഷറബിലിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബി എറ്റ് ദാൻ സി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ദ മാക്സിമം ആയതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഓഫ് എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ എക്സെട്ര എഫ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ഇനി ഒന്ന് നോക്കി ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം വാല്യൂ സി എ കാട്ടിലും വലുതാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ സി എന്ന് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ലെസ് ദാൻ സി എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇൻ്റർസെക്ഷനോ യൂണിയനോ അതിനനുസരിച്ച് വാല്യൂ കൊടുത്താൽ മതി മാക്സിമം മിനിമത്തിന് വേറൊക്കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കൊടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ലെസ് ദാൻ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മാക്സിമം ഓഫ് ടു ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക അല്ലേ ഒരു മാക്സിമം ഓഫ് ഇപ്പോൾ എഫ് വൺ ഓഫ് എക്സിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ത്രീ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എഫ് വൺ ഓഫ് എക്സിൻ്റെ അതൊരു റേഞ്ച് പോലെയാണ് നമുക്ക് വരിക ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ എഫ് വൺ ഓഫ് എക്സ് ത്രീയും എഫ് ടു ഓഫ് എക്സ് ഫൈവും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അതായത് മാക്സിമം ഓഫ് എഫ് വൺ മാക്സിമം ഓഫ് എഫ് വൺ എഫ് ടു നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു ത്രീയും ഫൈവും ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പം എന്താ വരിക നോക്കിയേ മാക്സിമം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ശരിക്കും എഫ് എഫ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എന്നാണ് അല്ലേ ശരിയല്ലേ ഇനി യൂണിയൻ കെ ബിലോങ്സ് ടു എൻ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എഫ് കെ ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി അങ്ങനെ ഈ സെറ്റുകളുടെ യൂണിയൻ ആയിട്ട് ഇതിനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയേ ഏതൊക്കെ എക്സ് വാല്യൂസിനാണോ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ആവുന്നത് അതല്ല ഇതിൻ്റെ മീനിങ് നോക്കിയേ ഏതൊക്കെ എക്സ് വാല്യൂ
set of all x belongs to e such that f, fk of x greater than c. Now, fk measurable i the kund, um, e set measurable i. That is the set of all x belongs to e such that fk of x greater than c in the word in the set measurable i. Finite union of measurable set measurable i the kund, complete union measurable i, hence left hand side measurable i. Okay. In here, they pull a minimum. Minimum in any other term. X belongs to E such that minimum of F1, F2, etc. Fn of X. Clear, la la. Now, uh, set of all. Set of all x belongs to capital E such that minimum of set of all f1, f2, etc. fn less than c. f1, f2, etc. fn in the minimum c a column cherdav in the domain points. Union k equal to 1 to n. Set of all x belongs to E such that f each f k of x less than c in the middle. and here each f k of x is uh, is measurable which means this set x belongs to such that f k of x less than c measurable finite union of measurable set is measurable which means right side is measurable hence we have left side is measurable that is if a uh, measurable uh, f1 f2 etc f1 measurable on angle and the minimum maximum measurable on Neither the result side is the question I to show you can one weight age like F measurable on angle automatic item modulus of F measurable on F plus measurable on F minus measurable on F mod of in the king and the mod of the paranal in the shirky mod of of x selling mod x no paranal in the mod x no par another x positive on angle x virum x negative on angle minus x varu anganeyana alle nammalli maximum minimum functions inde terms il adine engane eduda modulus f of x is equal to maximum of f of x minus f of x alle f plus of x ne engane eduda maximum of ningalku ariyavunnadana alle define cheyittundu nammal already le bake integral inde kada samayathu f plus f minus ningal already ariyavunnadana allo alle appo f plus maximum of f of x comma 0 ne eduda f minus f x in a maximum of minus f of x comma 0 in the maximum of two measurable functions measurable namla n measurable functions in the case of our new upper and another automatic are true out like the maximum of two measurable function measurable i the gunda equation 1 2 3 della um, right side measurable on hence we have mod of f plus f minus a measurable okay then f measurable on angle next result is anna mod of raise to p is measurable it then you never know okay F measurable on angle mod F measurable. That is F G measurable on angle. That is measurable. Measurable. F G measurable on angle. F plus G measurable on F G measurable on product. Some measurable on area. This is random goody join chamber. F measurable on angle. We will get mod F is measurable. Which means mod F. Comma, mod of is measurable. Again, it is F G U mod of it is considered. Is measurable. Now, in the this product, it is that the mod of square is measurable. In the way, if you mod of it, you can get it. If you have mod of it, you can get it. Mod of square into mod of that is mod of cube is measurable. Hence, by using mathematical induction, we can prove that mod of raised to p is measurable for every p greater than zero. Okay, thank you.